tuanze kumwabudu Mungu katika roho na kweli na kweli shida iliyoko kubwa ni kujua roho ni nini alright sasa roho wote tufanye ni ile <laughs> na kile hiyo roho ili nimwambie lugha ya kiungu uwezi kuielewa mpaka usikie vile Mungu amesema alright eh kama uwezi elewa kizungu mpaka usikize vile mzungu amesema amesema hata mimi siwezi kuelewa kibaluya mpaka niwasikize wabaluya wanifundishe kibaluya ndio nisikie hiyo lugha alright sasa unajua watu wengi wamehawaelewi robo ni nini Alright. Hebu sema hapo mwanzo hapo mwanzo kulikuweko na neno. Alright? Na hilo neno lilikuwa kwa Mungu. Si ndio? Na hilo neno lilikuwa Mungu. Mpaka hapo umeshika? Yes. Mpaka hapo umeshika? Yes. Alright? Ni yule mama akaambiwa nini mwaenda milima? Milima. Na wengine wapi? Yerusalemu. Lakini hawajui Yes, wokovu ni tofauti kabisa. Yeah. Nyinyi mnaokoka na mpenda Bwana hiyo wokovu ni wa Wayahudi. Yeah. Nisikizeni kwa barakani. Yeah. Wokovu na wengi? Yeah. Eh. Yeah. Yeah. Sisi hatuokolewi. Sisi tunafanywa wanga. Amen. Amen. Kama jamani. Wao ni mnaokoka ni mnaokoka. Wokovu Yesu Kristo amesema wokovu ni wa Wayahudi is for the Jew. Na hawezi kusema kama kama hiyo waamini basi wewe umwamini kwa chochote kile. Yeah. Because yeye amesema lakini amesema wote watakao niamini nitawapa uwezo kwa kuwa wana kwa Mungu. Kwa sisi hatuokolewi tunafanywa wana. All right? Mimi ni mwana wa Mungu. Yeah. Si nimeokoka na mpenda. Uwezi okoka uokovu ni wa Yahudi. Praise to God. Si mtu so many hapo brother Mesoma. Uokovu hapo juu. So many. Ni so many brother. Uokovu ni wa nani? Uokovu ni wa Yahudi. Alright. So many kama ni nimwambia kwa jina mkubali maneno kuambiwa. Soma maandiko ya kufundisha. Haleluya. Sasa roho wa Mungu ni hilo neno. Brother Paul alisoma tu Johana. Eh, Johana. Watu na huko pale brother alisoma Johana ngapi? Eh? Anzia juu basi kidogo. Hapa alikosoma na finish na kina na 23 hapo juu kidogo nasema. Alimwambia yule mwana milimani. Hapo someni ni someni. Nisomee twenti na sema. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia. Nisemee ni nyote Yesu akamwambia. Yesu akamwambia. Mama unisadiki. Ati mama unisadiki. Mama unisadiki. Yaani niamini. Vile ninavyosema amini. All right? Usiamini mwenye kile nisadiki vile nasema. Eh eh. Saa inakuja. Saa inakuja. Ambao hamtamwabudu baba ambayo hamtamwabudu baba katika mlima huu katika mlima huu wala kule Yerusalemu mm. mm. kwa sababu mnaabudu mimi mnaabudu msichokijua sasa tizameni watu wangapi wanaabudu wasiokijua <laughs> watu wangapi wanaabudu wasiokijua wasema tumeokoka tumeokoka niokolewa <laughs> nini wanaabudu wasicho kijua kijua na wanaendelea kuabudu sio kijua mpaka wapotee nacho praise be to god endelea brother sisi tunaabudu tukijuacho sisi tunaabudu tukijuacho eh eh kwa kuwa kwanza kuna ibada na kuna kuwa alright kuna ibada kuna kule kuabudu na tukijua ndio tutaambua kwa mstari wa chini lakini hapa kuna nini kuna tendelea kwa kuwa kwa kuwa wokovu watoka kwa wayahudi wokovu watoka kwa wayahudi basi 
Watu wanaabudu wasio kijuu. Na mimi si wakatazi waendelee kuabudu wasio kijua sababu kile ambacho tunakijua ndicho tunachoabudu. Amina. Hallelujah. Amen. 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 Na hiyo wataki kutuambie sababu hapo ndipo siri ilipo. Haleluya. Siri yenyewe ni kwamba Mungu Yesu Kristo alikuja ili watakao muamini wote walio muamini aliwapa uwezo kuwa wana. Sio walio waokolewa. Listen. Walio muamini Yesu Kristo hawakuokolewa, walipewa uwezo. Nisikizeni kwa makini muache kudanganya au muache muache kuabudu msicho kujua Mungu akubariki brother kwa hiyo kujua kwa sababu sasa mpaka niendeleze ili niendeleze kila watu wapate kujua wasibaki upale kwa kudanganywa wakiabudu wasicho sisi tunaabudu tunachokijua haleluya Jua akamwambia basi wakati umefika wakati unakuja na wakati ni sawa wa kufanya nini wa kuabudu kile ambacho tunakijua amen Hallelujah. Amen. Mama mipata sasa. 
wewe usumbuliwa na kutishwa na kutoa wasiwasi na kufanyishwa mambo mengi riswa 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 kutetegona kwa papa kesho ndio papa anataka ku kusema na ndimi ukiamini nimesoma na ndimi hapa sasa ndio maana nimeona nimezifunga nimezitoa microphone eh ikoondoa microphone nikapiga ndimi zangu zikaisha mambo akaisha kwa sababu kusema na ndimi nikaba na tafsiriwa ni muuzi mimi ndio nilikuwa tafsiri yake sababu mimi nilikuwa sisemi ndio ndimi nilikuwa na kusema god i love you so much you are so wonderful you are opening things in my mind i'm able to speak that thing that you have already spoken i'm only repeating it that's what i was saying nikiripo kusema hiyo ikaja mambo mengine nikasikia hiyo hiyo ndio wazelewa mtarudi tafsiri tu ready to go hallelujah speaking in tongues is not spiritual it is just another language yes all right you speak italian here is speaking in tongues sababu ni tanga kwa mbele yes tunatenda vitisho hapa chakara kutuzuru bataka rata papa kekerere kwenye hiyo ni lugha ni lugha kweli lakini hiyo haimalish hata kwa kama na lugha zao za kizi yes alright atu kuambiwa we worship in a spiritual language sikilizeni atu kuambiwa we worship in a spiritual language tuliambiwa worship in spirit and the word that i speak is spirit the translation of one word soma vizuri Maneno nayo sema hayo maneno ni roho. Soma si neno nilosema hayo maneno. Yale maneno Kristo amesema kuturusu. Tukiabudu kwa hayo maneno tumeabudu katika roho. Mungu awe. Amen.